Wir sind wieder live drauf und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Jetzt waren es tatsächlich nur noch acht. Viertelfinaltag. Wieder mal Nerven aufreiben. Da bin ich mir sicher. Ich liebe ja solche K.O.-Duelle. Alles ist möglich. Die Mannschaften zumeist ja auf Augenhöhe. Jeder will irgendwie ins Halbfinale und will natürlich am Ende der Saison den ganz großen Titel holen. Das beeindruckende Mineirao thront über der Stadt Belo Horizonte. Diese Viertelfinalpartie ist so spannend. Jetzt geht es um den Halbfinaleinzug. Genießen wir doch einfach diese ganz besondere Atmosphäre, die immer dann herrscht, wenn es heißt, weiterkommen oder fliegen. Das ist der Zauber der K.O.-Runde. Alles ist angerichtet. Einfach mal Langholz. Findet er ihn? Das ist die Möglichkeit. Gefährlich, wenn er den kriegt. Ja, Chiri entscheidet auf Freistoß. Lang nach vorn. Sehr guter Ball vors Tor. Das Spiel ist ja noch jung, Hansi, aber wie ich dich kenne, hast du schon eine erste Einschätzung für uns? Also ein Kickstart ist das nicht. Beide wollen zunächst mal sicher stehen und dann mit zunehmender Spielzeit gucken, was geht. Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Auf dem Torkonto beider Mannschaften herrscht noch immer gähnende Leere. Den Ball kontrollieren sie, aber besonders mutig oder überraschend sind ihre Aktionen nicht. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Und die Schusschance, er trifft ihn. Da geht er überhaupt kein Risiko ein. Er serviert ihn. Hauptsache weg mit dem Ding. Ab auf die Flanke. Spielverlagerung auf die linke Seite. Ah, 
ab auf die Flanke. Der Ball fliegt gefährlich in die Mitte. Und wieder versucht er es. Raus aus dem Gefahrenbereich. Jetzt könnte was gehen. Rein in den 16er. Aber wenn Sie einfach nicht nachrücken, wenn Sie nicht in den Strafraum kommen, dann können Sie hier auch nicht das Tor erzwingen. Das sollte Ihnen und dem Trainer aber klar sein. Es gibt nichts Neues zu vermelden, immer noch 0 zu 0. Den will er ganz vorne reinspielen. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Der geht weit. Spielt ihn gut raus. Den hat er. Das ist sehr anständiges Pressingfall. Der kommt tatsächlich durch. Das waren die ersten 45 Minuten. Hansi, wie fällt deine Einschätzung der ersten 45 Minuten aus? Ich bin mir ganz sicher, dass der Trainer Ihnen sagen wird in der Halbzeitpause, ihr habt so viel Richtung. Hälfte 2 ist eröffnet. Ich habe da so meine Zweifel, ob das auch so ausgehen wird. Ich bin richtig gespannt darauf, wie hier die beiden Mannschaften die zweite Halbzeit angehen. Mit viel Gefühl. So, jetzt gibt's Eckball. Gefährlich. Sehr guter Spielzug auf der linken Bahn. Da könnte sich was entwickeln. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Und da ist die Hereingabe. Erstmal geklärt. Toll gelöst. Der Ball kommt ins stark angesetzt zum Kopfball. Einfache, aber sinnvolle Rettungstat. Schönes Ding. Erstmal raus mit dem Ding. So geklärt. Erstmal raus damit. Er bringt ihn in die Mitte. Den hat er ganz genau geschnuppert. Die Gefahr ist erstmal vorbei. Der Ball wird länger und länger. Oh. 
Und das war's schon wieder. Einfach mal entsorgen. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Und damit ist es fürs Erste vorbei. Scholloy. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Fußballfreunde. Aber so langsam, aber sicher könnte mal ein Tor fallen. Und der kommt an. Scholloy mit der Chance. Nutze die Chance. Da sucht er seine Vordermänner. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es, die Einsatzbereitschaft ist da. Da ist die Chance. Ab auf die Flanke. Ball kommt vors Tor. Kommt dann nicht durch. Weltklasse Technik. Mann, hat der eine Ausdauer. Sie sind offensichtlich noch nicht bereit, sich mit diesem Ergebnis abzufinden. Sie wollen mehr. Guter Flankenwechsel. Kommt er daran? So, viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Wenn sich der Spielstand nicht mehr ändert, gehen wir in die Verlängerung. Rüber, nach rechts. Gut gespielt und schau an, der Verteidiger kann auch offensiv. Er geht auf Nummer sicher. Raus auf die Seite. Wer den Ball kontrolliert. Bringen Sie den Ball noch aufs Tor? Jetzt oder nie. Die Zeit wird langsam knapp. Da war einfach keiner, der sich wirklich angeboten hat. Hier ist Soloy. Anders geht's nicht. Vorne war keiner anspielbar. Und über die Seite. Einfach herrlich. Den Ball weit rausgehauen. Die reguläre Spielzeit ist um und es steht immer noch unentschieden. Es ist ein Spiel ohne die ganz großen Torraumszenen. Wenn hier ein Tor fällt, dann ist das wohl eher ein Zufallsprodukt. Und jetzt gibt es den Nachschlag in diesem Spiel. Wir freuen uns drauf. Gut gelöst, die Situation. Soloy. Es geht über die rechte Seite. Soloy mit der Chance. Soloy. Langer Ball auf den Flügel. Kommt der an? Soloy. Soloy mit der Chance. Abschluss. Das ist ein Foul. Den Fehler haben sie vorher gemacht. Er war auf dem allerbesten Weg zum Tor und sie konnten ihn nur noch so bremsen.
Und jetzt zitiert ihn der Schiedsrichter zu sich. Er versucht es direkt. Guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Sie lassen da nichts anbrennen. Der könnte durchkommen. Die Renn Der Schiedsrichter pfeift. Erste Hälfte der Verlängerung vorbei. Die besten Mannschaftsteams spielen, ohne dass ein Tor fällt. Die zweite Hälfte der Verlängerung ist angebrochen. Beide Mannschaften haben alles gegeben. Der Krimi bekommt nochmals weitere 15 Minuten. Also positiv formuliert, doch ein sehr taktisch geprägtes Spiel, bei dem in 105 Spielminuten noch keine der beiden Mannschaften den Weg zum Erfolg gefunden hat. Gefährlich, wenn er den kriegt. Guter Ball in die Gasse. Macht er den? Der muss sit da ist die Chance. Traurige Torlosigkeit bis zu diesem Moment und die große Frage, erleben wir noch das eine Tor, auf das wir alle warten? Ab auf die Flanke. Ein Fußballkünstler. Die Uhr tickt gnadenlos, da gibt es keine Zeit mehr für irgendwelche Tricksereien. Gut möglich, dass das ihr letzter Angriff ist. Den müssen sie sauber zu Ende spielen. Rüber, nach rechts. Immer noch unentschieden. Ich bin gespannt, wie beide Mannschaften mit diesem Stand der Dinge in den letzten Minuten umgehen. Bockstarke Aktion. Rein damit. Versucht ihn da zu klären. Das war der Schlusspfiff und gleichzeitig der Auftakt zu einer emotionalen Achterbahnfahrt. Elf Meter schießen. Das war ein 0 zu 0 der besseren Sorte. Trotzdem hätten wir natürlich gerne ein paar Tore gesehen. Es kommt zum Elfmeterschießen. Der Albtraum aller Spieler, der große Krimi für alle Zuschauer. Da hat jetzt jeder sein eigenes Ritual, wie der Ball liegen muss. Ballventil oben oder unten. Der Torhüter im Übrigen tut genau das Gleiche. Mal fixiert er den Schützen, mal tut er, als hätte er mit der ganzen Sache nichts zu tun. Der wichtige erste Elfer. Sicher versenkt. Er hat den Keeper, ich habe es gesehen, die ganze Zeit beobachtet. Brillant. Scholloy fixiert seinen Gegenspieler, der elf Meter entfernt steht. Und der Schuss geht völlig in die Hose. Nie und nimmer wäre der Keeper da noch dran gekommen. Aber wie schon erwähnt, Elfmeterschießen ist immer auch Glücksspiel. Er baut den Vorsprung aus auf zwei Tore. Wenn er nicht trifft, dann ist das hier praktisch entschieden. Ganz cool verwandelt. Keine Chance für den Torhüter. Wenn der reingeht, wäre der Vorteil schon richtig groß. Viel zu unplatziert. Der Elfmeter war schwach getreten und so musste der Torhüter einfach nur stehen bleiben. Er hat den Ball. Er hat es richtig geahnt, kann ihn aber trotzdem nicht halten. Er tritt zum vierten Elfer für sein Team an. Und er kann ihn parieren. Der Keeper hat den Schützen offenbar genau studiert und so in diesem Duell die Oberhand behalten. Eine tolle Parade des Torhüters. Kein guter Elfmeter, zu unplatziert und auch nicht hart genug. Er versenkt ihn rechts. So etwas nenne ich einen Elfmeter intelligent verwandeln. Nur als Erinnerung. Wenn der vorbeigeht, ist es aus.
Nur er kann sein Team jetzt noch retten. Ja, das war die Entscheidung. Damit also stehen sie im Halbfinale und man muss sich nur noch einmal vergegenwärtigen. Mit diesem Sieg gehören sie zu den besten vier Mannschaften des Turniers. Das war einer dieser Elfmeter.